Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to your own channel BSN Graduates. Hope you all will be absolutely fine. Today we will discuss MCQs of nursing subject, fundamentals of nursing. But before going to start, I must say to watch the full video. And if you do not have subscribed the channel yet, then please do it now and also press the bell icon to receive further such videos. Now we start it. These are the content questions of unit number 11, process of hospitalization. Question 1, define the terms admission, transfer and discharge. Question 2, discuss the procedure for admission, transfer and discharge. Question 3, identify nursing responsibility during admission, transfer and discharge. Question 4, discuss nurse role in preparing patients and family for discharge. Question 5. Discuss the normal reaction of patient being hospitalized. Now we will discuss the MCQs of these contents. Going to first MCQs. MCQs number 1. Definition of admission. Kisi bhi hospital facility mein admission se kya murad hai? Option A hai when a client remains for some days into a healthcare facility. Option B. An entry of a client into a healthcare facility. Option C. When a client receives healthcare. Option D. When healthcare is performed on a client. Admission se murad hai kisi bhi healthcare facility mein client ka enter hona. So B is the right option. MCQs number 2. When a patient arrives on the nursing unit, the LPN is probably responsible for. Option A. Admission interview. Option B. Admission charting. Option C. Obtaining vital signs. Option D. Formulating nursing diagnosis. Question hai ki jab ek patient nursing unity mein aayega to LPN nurse ki kya zimedari banegi? The right option is C. Obtaining vital sign. Nurse sab se pehle uska temperature, pulse, blood pressure aur respiratory rate monitor karegi. So C is the right option. MCQs number 3. Usual concern of a patient upon admission. Option A. Concern about comfort of facility. Option B. Concern about health problems, potential health problems. Potential outcome of treatment. Option C. Concern about cost and expense. Option D. Concern about the qualification of doctors and nurses. Admission ke time pe ek patient jo aam pe concern cho karta hai, wo kya hai? The right option is B. Concern about health problems, potential health problems and potential outcome of treatment. Patient apni health problems aur uski treatment ke potential outcomes ke baare mein concern cho karta hai. So B is the right option. MCQs number 4. Which of the following is not true regarding admission? Option A. Physician should be notified when patient has been admitted. Option B. A time frame is needed for the completion of the admission procedure. Option C. Only a registered nurse is required to do an initial assessment during admission. Option D. Privacy is not a priority during admission. Question hai ki admission ke baare mein kaun sa option right nahi hai. First three option right hai. Four option right nahi hai ki privacy ko maintain na kiya jai at the time of admission. At the time of admission bhi hume patient ki privacy ko maintain rakhna chahiye. So D is the right option. MCQs number 5. Which of the following is not a part on an initial assessment? Option A. Vision and hearing. Option B. Vital signs. Option C, height and weight. Option D, culture and sensitivity test. Initial assessment ka part nahi hai. The right option is D, culture and sensitivity test. MCQs number 6, the nurse is admitting a patient to the nursing unit. The nurse's first action is to Option A, greet the patient by name. Option B, introduce the roommate. Option C, ask the patient where are you from. Option D, Tell the patient everything will be alright. Question hai ki jab nurse a patient ko nursing unit mein admit karti hai, to nurse ka sab se pehla kaam kya hona chahiye? The right option is A. Greet the patient by name. Patient ko by name mukhatib kare. So this is the right option. MCQs number 7. Which of the following is not a common reaction to hospitalization? Option A. Fear of the unknown. Option B. Anger due to excessive lab work. Option C, disorientation to place and time. Option D, separation anxiety. Question hai ki niche diye gai option mein se kaun sa common reaction nahi hai during hospitalization. So B is the right option. Anger due to excessive lab work. 
फेयर ऑफ द अनोन भी पेशेंट को होगा डिसोरियंटेशन टू प्लेस इन टाइम भी हो सकता है सेपरेशन एंगजाइटी की फीलिंग भी पेशेंट को हो सकती है लेकिन जो नहीं होगा वो है एंगर ड्यू टू एक्सेसिव लेबर सो बी इज द राइट ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर एट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द इनिशियल फिजिकल असेसमेंट ऑप्शन ए ब्रेथ साउंड एंड बॉवल साउंड ऑप्शन बी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हाइट एंड वेट ऑप्शन सी रेंज ऑफ मोशन स्किन कंडीशन वी एन एंड हियरिंग ऑप्शन डी कल्चरल एंड रिलीजियस बैकग्राउंड क्वेश्चन है कि इनिशियल फिजिकल असेसमेंट में कौन सा ऑप्शन इंक्लूड नहीं है फर्स्ट ऑप्शन ब्रेथ साउंड और बॉवल साउंड है जो कि इंक्लूड होगा फिजिकल असेसमेंट में दूसरा ऑप्शन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हाइट एंड वेट है ये भी इंक्लूड होगा रेंज ऑफ मोशन स्किन कंडीशन वी एन एंड हेयरिंग दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड लेकिन जो इंक्लूड नहीं होगा वो है डी ऑप्शन कल्चरल एंड रिलीजियस बैकग्राउंड सो डी इज द राइट ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर नाइन अ न्यू पेशेंट हैज बीन एडमिटेड फ्रॉम द इमरजेंसी रूम बिकॉज ऑफ द वेहिकुलर एक्सीडेंट वॉट इज द नेक्स्ट स्टेप ऑप्शन ए अल्थ असेसमेंट नीड्स टू बी डन इमीजिएटली ऑप्शन बी एडमिटिंग क्लर्क विल हैव टू आस्क अबाउट पेयर सोर्स एंड इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ऑप्शन सी Immediate treatment takes priority over routine admission procedures. Option D, obtain and record the patient's vital signs before anything else. Question है कि एक new patient जो कि emergency room में आया है due to vehicular accident किसी injury की वजह से, तो सबसे पहले हम उस patient के साथ किस तरह deal करेंगे? The right option is C, immediate treatment. क्योंकि उस patient को emergency room में लाया गया है, उसका accident हुआ है, तो हमें उसकी treatment फोकस करना चाहिए ना कि उसके बाकी रूटीन एडमिशन प्रोसीजर्स पर सो सी इज दी राइट ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर टेन अ पेशेंट इज एडमिटेड फॉर ऑब्जर्वेशन एंड वेरियस डायग्नोस्टिक टेस्ट वॉट इज द इनिशियल नर्सिंग एक्शन इन द एडमिशन प्रोसेस ऑप्शन ए द नर्स टेक्स वाइटल साइंस फर्स्ट ऑप्शन बी द नर्स इंट्रोड्यूस सेल्फ एंड रूममेट्स ऑप्शन सी द नर्स टेक हेड टू टो एग्जामिनेशन फर्स्ट ऑप्शन डी The nurse takes CBC, LFTs, RFTs and urine analysis. Statement है कि एक patient जो कि admit हुआ है observation और different diagnostic test के लिए during admission process nurse को क्या करना चाहिए? The right option is B. The nurse introduce self and roommates. Nurse को चाहिए कि पहले वो अपना और roommates के साथ उसका तारुफ करवा दे. So B is the right option. Excuse number eleven. A 28-year-old male patient who was recently admitted due to syncope, never admitted to a hospital before, is showing signs of restlessness and anxiety. What are the ways to ease his anxiety? Option A: Be objective and impersonal. Option B: Wash your hands before talking to a patient. Option C: Show appropriate concerns for the patient. Option D: Always wear gloves and smile. Question है कि एक 28 year का old male patient जो कि बेहोश होने की वजह से hospital में admit हुआ, इससे पहले वो hospital में कभी भी admit नहीं हुआ और वो restlessness and anxiety show कर रहा है, तो हम उसकी anxiety को कम करने के लिए क्या करेंगे? The right option is C. Show appropriate concerns for the patient. So we click the C option. Excuse number twelve. What is the rationale behind the inclusion of family members during the SARS teaching? Option A. To ensure that the patient receives proper care at home. Option B. To ensure that the patient can rely on family members. Option C. To ensure that patients and family members know what to do. Option D to ensure that the family members can take care of the patient. Question है कि discharge teaching में family members को involve करने के पीछे क्या वजह है? The right option is A to ensure that the patient receives proper care at home. ताकि हमें insurance हो, हमें यकीन हो कि patient को home में proper care दी जाए, इसलिए हम discharge teaching में family members को involve करते हैं. So A is the right option. MCQ number thirteen. For patients under Medicare or Medicaid program and who are receiving hospital treatment, which of the following is directly related to the Patient Self-Determination Act? Option A. The patient has the right to select his own food from the hospital menu. Option B. The patient has the right to accept or refuse medical treatment. Option C. The patient has the right to decide for his care. Option D, the patient has the right to select his own nurse. 
क्वेश्चन है कि वो पेशेंट जो एक हॉस्पिटल फैसिलिटी में मेडिकल ट्रीटमेंट रिसीव कर रहे होते हैं तो पेशेंट के सेल्फ डिटर्मिनेशन एक्ट के तहत पेशेंट का क्या राइट है द राइट ऑप्शन इज बी द पेशेंट हैज द राइट टू एक्सेप्ट और रिफ्यूज मेडिकल ट्रीटमेंट पेशेंट के पास ये इख्तियार है ये हक है कि वो मेडिकल ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट करे या रिफ्यूज करे सो बी इज द राइट ऑप्शन नंबर फोर्टीन When is the initial nursing assessment and health history usually done? Option A: Before patient enters his or her room. Option B: Immediately after insurance data has been gathered. Option C: Could be done in the admissions office. Option D: Once patient is established in his or her room. Question hai ki initial nursing assessment or health history किस टाइम ली जाती है दी राइट ऑप्शन इज डी वंस पेशेंट इज इस्टेब्लिश इन हिज और हर रूम सो वी क्लिक ऑन डी एम सी क्यूज नंबर फिफ्टीन वेन ट्रांसफरिंग अ पेशेंट हाउ इज द कंटिन्यूटी ऑफ केयर इस्टेब्लिश ऑप्शन ए बाय अलाउंग ओनली ट्रेन पर्सोनल टू डू दी ट्रांसफर ऑप्शन बी बाय डॉक्यूमेंटिंग दी पेशेंट कंडीशन बिफोर एंड ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑप्शन सी बाय यूटिलाइजिंग दी बेस्ट इक्विपमेंट अवेलेबल ऑप्शन डी बाय कॉलिंग ऑन फैमिली मेंबर्स टू हेल्प ड्यूरिंग दी ट्रांसफर क्वेश्चन है कि पेशेंट को ट्रांसफर करते हुए कंटिन्यूटी ऑफ केयर को किस तरह इस्टेब्लिश किया जाए द राइट ऑप्शन इज बी बाय डॉक्यूमेंटिंग दी पेशेंट कंडीशन बिफोर एंड ड्यूरिंग ट्रांसफर सो वी क्लिक ऑन बी एम सी क्यूज नंबर सिक्सटीन अ पेशेंट हैज बीन ट्रांसफर्ड आउट ऑफ दी आई सी यू टू ए मेडिकल यूनिट अ नर्स हैज बीन असाइन टू कम्प्लीट दी ट्रांसफर विच टाइप ऑफ ट्रांसफर इज दिस ऑप्शन ए रिप्लेसमेंट ट्रांसफर ऑप्शन बी शिफ्ट ट्रांसफर ऑप्शन सी इंट्रो एजेंसी ट्रांसफर ऑप्शन डी रिमीडियल ट्रांसफर क्वेश्चन है कि एक नर्स को असाइन किया गया है कि एक पेशेंट को आईसीयू से मेडिकल यूनिट में शिफ्ट करे उसको ट्रांसफर करे तो इस टाइप ऑफ ट्रांसफर को हम क्या कहेंगे क्योंकि पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह हमने ट्रांसफर किया है सो ये ट्रांसफर है इंट्रा एजेंसी ट्रांसफर सो वी क्ली कौन सी ऑप्शन एम सी क्यूज नंबर सेवनटीन मिस्टर स्मिथ क्लेम दैट हिस्स फिजिशियन टोल्ड हिम दैट ही कुड गो होम टूडे देर इज नो रिटर्न ऑर्डर अबाउट हिस्स डिस्चार्ज Mr Smith is now all dressed up and about to leave his room what would be the best thing to do option a tell mr smith that his physician is about to arrive and he needs to wait a bit option b allow him to leave since he already talked to his physician anyway option c offer to have the patient sign an against medical advice form before anything else option d कॉल द सिक्योरिटी एंड लेट दम नो मिस्टर स्मिथ शुड बी स्टॉप क्वेश्चन में हमें एक सिचुएशन बताई गई है जिसमें एक पेशेंट जिसका नाम मिस्टर स्मिथ है वो क्लेम करता है वो दावा करता है कि उसके फिजिशियन ने आज उसे घर जाने की इजाजत दे दी है लेकिन फिजिशियन का डिस्चार्ज के लिए कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं है मिस्टर स्मिथ जाने के लिए बिल्कुल तैयार है तो, तो इस सिचुएशन में नर्स को क्या करना चाहिए सी इज द राइट ऑप्शन ऑफर टू हैव देशेंट साइन एंड अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस फॉर्म बिफोर एनी थिंग एल्स नर्स को चाहिए की पेशेंट ऐसी अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस फॉर्म पर साइन करा ले सो सी इज दी राइट ऑप्शन एम सी क्यूज नंबर एटीन वट इज दी प्रिंसिपल रैशनल ऑफ हैविंग एंड अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस फॉर्म साइन वेन अ पेशेंट लीव अगेंस्ट एनी रिटर्न डिस्चार्ज ऑर्डर ऑप्शन ए इट इज ए रिक्वायरमेंट फॉर पेशेंट डिस्चार्ज ऑप्शन बी it respects the patient's free will option c it honors patient autonomy and self determination option d it releases the facility from legal responsibility previous mcqs mein humne dekha ki humne patient se against medical advice form at the time of discharge sign karaya tha to iske piche kya wajah hai d is the right option it releases the facility from legal responsibility ये हमारी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब हमारे पास डिस्चार्ज ऑर्डर नहीं है तो हम पेशेंट से ए एम ए अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस फॉर्म को साइन कराए सो वीकली कौन डी एम सी क्यूज नंबर नाइनटीन वट डज आर डिस्चार्ज समरी इंक्लूड ऑप्शन ए शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म गोल्स फॉर केयर ऑप्शन बी पेशेंट लर्निंग नीड्स ऑप्शन सी पेशेंट टीचिंग कम्पलीटेड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अब क्वेश्चन है कि एट टाइम ऑफ डिस्चार्ज हमें क्या करना चाहिए हमें पेशेंट के शॉर्ट और लॉन्ग टर्म गोल्स का ख्याल रखना चाहिए पेशेंट की लर्निंग नीड्स पे फोकस करना चाहिए और पेशेंट की टीचिंग कंप्लीट करनी चाहिए 
ये सारे ऑप्शन ठीक हैं तो क्लिक ऑन डी डी ऑप्शन एमसीक्यू नंबर ट्वेंटी हु इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्चार्ज प्लानिंग ऑप्शन ए एडमिनिस्ट्रेटर ऑप्शन बी डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग ऑप्शन सी स्टाफ और हेड नर्स ऑप्शन डी लाइसेंस वोकेशनल नर्स क्वेश्चन है कि डिस्चार्ज प्लानिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है प्राइमरीली तौर पर सो सी इज द राइट ऑप्शन स्टाफ नर्स और हेड नर्स एमसीक्यू नंबर ट्वेंटी वन कलर नॉर्मली इंडिकेट्स एलर्जीज वेन अ पेशेंट वेयर आर रिस्क बैंड ऑप्शन ए ब्लू कलर्ड ऑप्शन बी रेड कलर्ड ऑप्शन सी व्हाइट कलर्ड ऑप्शन डी ऑरेंज कलर क्वेश्चन है कि वो कौन से कलर का रिस्क बैंड पेशेंट वेयर करेगा जो कि इंडिकेट करेगा कि पेशेंट को किसी चीज से एलर्जी है एलर्जी के लिए जो बैंड होता है वो होता है रेड कलर का सो वीकली कॉन बी ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर ट्वेंटी टू ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हु इज दर्सन रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर दैट द पेशेंट हैज एन एलर्जी बैंड ऑप्शन ए एडमिटिंग नर्स ऑप्शन बी एडमिशन क्लर्क ऑप्शन सी स्टूडेंट नर्स ऑप्शन डी रजिस्टर्ड नर्स क्वेश्चन है कि पेशेंट की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान वो कौन सा पर्सन है जो कि पेशेंट के एलर्जी बैंड की इंश्योरिटी को लेकर रिस्पॉन्सिबल होगा वो पर्सन है एडमिशन क्लर्क क्लर्क रिस्पॉन्सिबल होगा कि पेशेंट ने एलर्जी बैंड वेयर किया है या नहीं किया है सो वी क्लिक दी बी ऑप्शन एमसीक्यू नंबर ट्वेंटी फेयर ऑफ द अनोन इज रिलेटेड टू दिस नीड एज इंडिकेटेड बाय मेजलो ऑप्शन ए सेफ्टी ऑप्शन बी बिलोंगिंग ऑप्शन सी फिजियोलॉजिक ऑप्शन डी सेल्फ एस्टीम मेजलो के मुताबिक फेयर ऑफ द अनोन किस नीड में आता है द राइट ऑप्शन इज ए सेफ्टी नीड एमसीक्यूज नंबर ट्वेंटी फोर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्रेस बाय अ नर्सिंग स्टूडेंट इंडिकेट्स दैट ही और शी नीड्स मोर ट्रेनिंग अबाउट डिस्चार्ज प्लानिंग ऑप्शन ए ट्रांजिशनल केयर इज द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग अ पेशेंट हु इज बींग ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ हॉस्पिटल बैक टू होम ऑप्शन बी फैमिली मेंबर्स हु विल बी द प्राइमरी केयर गिवर्स डू नॉट नीड असेसमेंट और एजुकेशन ऑप्शन सी डिस्चार्ज फ्रॉम अ होम हेल्थ एजेंसी रिक्वायर द सेम टीचिंग एज डिस्चार्ज फ्रॉम अ हॉस्पिटल ऑप्शन डी असेस द स्किल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ए प्राइमरी केयर गिवर क्वेश्चन है कि वो कौन सी स्टेटमेंट है जो नर्सिंग स्टूडेंट की डिस्चार्ज प्लानिंग में मजीद ट्रेनिंग की जरूरत को इंडिकेट कर रही है फैमिली मेंबर जो कि प्राइमरी केयर गिवर होते हैं पेशेंट के उनको एजुकेशन और असेसमेंट की जरूरत नहीं होती तो वो गलत कहती है इस बारे में नर्सिंग स्टूडेंट को मजीद ट्रेनिंग की जरूरत है सो वी क्लिक दी बी ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर ट्वेंटी फाइव मिस्टर स्मिथ डज नॉट वॉन्ट टू बी इन दी हॉस्पिटल ही इज स्लीपलेस कंटिन्यूसली आस्क क्वेश्चन एंड कॉन्स्टेंटली सीज ही वॉन्ट्स टू गो होम वाइल एडमिनिस्ट्रिंग हिज मॉर्निंग मेडिकेशन ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हिज कंसर्न हाउ वुड यू बेस्ट रिस्पॉन्ड टू हिम ऑप्शन ए Tell him to talk to his physician who could explain everything. Option B, let him know that he will not stay long in the hospital. Option C, answer his questions directly, explain about hospital policies and provide medical information. Option D, refer him to the nurse supervisor. Statement hai ki Mr. Smith patient hospital mein nahi rehna chahta. उसको रात को नींद नहीं आती वो बार बार मुख्तलिफ क्वेश्चन कर रहा है और वो घर जाने की बात कर रहा है जब सुबह की मेडिकेशन उसको दी जाने लगी तो वो अपनी कंसर्न को शो करता है तो नर्स को किस तरह रिस्पॉन्स करना चाहिए द राइट ऑप्शन इज सी आंसर इज क्वेश्चन डायरेक्टली उसके सवालों का डायरेक्टली आंसर करे उसे एक्सप्लेन अबाउट हॉस्पिटल पॉलिसीज उसे हॉस्पिटल की पॉलिसीज के बारे में बताए एंड प्रोवाइड मेडिकल इंफॉर्मेशन और मेडिकल की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें सो क्लिक दिस ऑप्शन सो स्टूडेंट्स दीज वर दी एमसीक्यूज ऑफ यूनिट नंबर इलेवन ऑफ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग आई होप यू हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैम इफ यू फाइंड दीडियो हेल्पफुल दैन प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल टू गेट नोटिफिकेशन अबाउट न्यू वीडियो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज